अब प्रतिदिन लगभग कितनी लार सिक्रेट होती है रोज एक से डेढ़ लीटर है ना अब लार का पीएच कितना होता है लगभग देखा जाए सिक्स पॉइंट सेवन से सिक्स पॉइंट एट और हमने बताए थे जो सब लिंगुअल ग्लैंड है उससे जो लार स्त्रावित होती है सीक्रेट होती है वो छारी होती है तो उसका पीएच सेवन से कभी कभी ऊपर चल जाता है तो खासकर लार एक बफर का काम करती है बफर का नाम सुने हो यहाँ खाने की बात नहीं हो रही है बफर सिस्टम है ना बफर सिस्टम बफर सिस्टम का नाम सुना होगा खासकर केमिस्ट्री में तो ये पीएच है ना तो लगभग न्यूट्रल बना बनाए रखती है मुंह में ताकि ना तो ज्यादा अम्लीय हो ना ही ज्यादा छारी हो अब लार में क्या क्या पाए जाते हैं कुछ आयंस पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और कार्बोनेट बाई कार्बोनेट ठीक है इसके अलावा और क्या रहते हैं इसमें टाइलिन टाइलिन या एमाइलिस इसका मुख्य काम क्या है एमाइलिस का या टाइलिन का हाँ ये स्टार्च को या खासकर कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट को क्योंकि स्टार्च के अलावा और क्या होता है ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट हम जो मीट खाते हैं मतलब कि मांस हम नहीं और अदर लोग तो उसमें क्या होता है स्टार की जगह में क्या रहेगा ग्लाइकोजन जी आएगा ना ग्लाइकोजन तो पके हुए स्टार्च है ना जो कुड है तो इस स्टार्च को ये कहा में बदलता है माल्टोज में माल्टोज या आइसोमाल्टोज आइसोमाल्टोज में चेंज करता है जो आगे चल के कहा में टूट जाएगा ग्लूकोज में तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का पाचन करता है कौन टाइली या एमाइलेज इसमें पी साइलेंट होता है टाइलिन या एमाइलेज इसके अलावा और क्या होता है लाइसोजाइम सुना है इसका नाम क्या होता है हाँ हमारे माउथ में जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है है ना तो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है लाइसोजाइम इसकी जो सेल वाले बैक्टीरिया सेल वाले उसको ब्रेक कर देता है बैक्टीरिया को किल करने का या उनकी वृद्धि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका हमने बताया थे क्या उसकी सेल में जो पेप्टाइडोग्लाइकोन होता है उनकी श्रृंखला को तोड़ देना है ना तो ये था लार का कंपोजिशन अब लार के कार्य फंक्शन ऑफ सेलाइवा में ज्यादा इसलिए निकलता है क्योंकि हाँ इसमें एक चीज और होता है एंटीबॉडी एंटीबॉडी में भी आई जी ए ये एंटीबॉडी का एक टाइप है ठीक है तो एंटीबॉडी का क्या काम होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना तो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया या और कोई भी ऐसे सब्सटेंस जाते हैं तो उनके प्रति प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है एंटीबॉडीज जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो खासकर डॉग्स हैं है ना तो यदि उन्हें अपने शरीर में कहीं घाव लगता है तो वो सबसे पहले उसे चाट चाट कर साफ करते हैं तो वो उसे साफ नहीं करते असल में वो उसका इलाज कर रहे होते हैं क्यों क्योंकि लार में खासकर कुत्तों जो डेड डॉग्स हैं उनकी लार में एंटीबॉडीज की मात्रा ज्यादा होती है तो जब वो घाव को चाटते हैं तो उनकी लार में जो एंटीबॉडीज होती है वो क्या काम करती है बैक्टीरिया या अदर कोई भी जो इन्फेक्शियस एजेंट है उनके संक्रमण को रोकती है ठीक है तो लार में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं तो और बच्चों में लार ज्यादा इसलिए पाई जाती है क्योंकि वो उनका जो मुख्य भोजन क्या होता है मिल्क तो मिल्क को पचाने के लिए कौन सा प्रोटीन लगता है पैप्सी है ना तो पैप्सीन का स्त्रावण कहां पर होता है स्टमक में लेकिन उसको एक्टिवेट करने वाले कुछ फैक्टर्स जो है वो कहां पाए जाते हैं लार में जैसे कि खासकर यदि हम बात करें 
सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट आय तो ऐसे ही जो फैक्टर्स हैं जो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में चेंज करते हैं क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है पेप्सिनोजेन एक्टिव फॉर्म कौन सा है पेप्सिन तो पेप्सिन को एक्टिवेट करने वाले कुछ फैक्टर्स लार में भी पाए जाते हैं ठीक है तो लार के कंपोजिशन में इतनी चीजें होती हैं अब फंक्शन ऑफ सलाइवा तो सभी एक एक कार्य बताएंगे लार का फंक्शन ऑफ सलाइवा मतलब सलाइवा के एक एक कार्य कितने लोग हैं एक एक कार्य तो आ ही जाएंगे नहीं आएंगे हाँ खाने की बात तो पहले आएगी है <laughs> ना इसके अलावा भी और भी काम होते होंगे सबसे पहले तो ये ओरल कैविटी को नम बनाए रखता है है ना इमेजिन करो यदि हमारे मुंह में लार ना हो कई बार ऐसा होता है कि हमारा मुंह सूखता है तो कितनी अजीब सी फीलिंग आती है है ना तो यदि ऐसा हमेशा बना रहे तो ना तो वैसी कंडीशन से बचने के लिए सिलाईवरी ग्लैंड क्या करती है लगातार लाल का सिक्रीशन करती है तो मुंह को नम बनाए रखता है इसके अलावा खाने के बाद में जो एक तो भोजन को चबाने में और भोजन के अंतर ग्रहण में अगर हम किसी ठोस चीज को या सॉलिड चीज को खाएं तो आसानी से खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते तो किसी भी भोजन को अंतर ग्रहण में सलाइवा काम करती है भोजन को चबाने में भी मदद करती है कई बार आप लोग अगर जिनको छाले हो जाते हैं मुंह में अगर एक साइड छाले हो गए या एक तरफ के दांतों में दर्द है तो भोजन को इस एक साइड से दूसरी साइड ले जाने का काम कौन कौन करती है जीव करती है लेकिन उस ओ, किसकी वजह से लार की वजह से अगर लार नहीं होगा तो हमारी जो जीव है उसमें स्वाद कलिकाएं भी काम नहीं करेंगी स्वाद किस स्टेट में आता है जब लार और जो हम भोजन कर रहे हैं वो डिजोल्व हो जाता है अगर हम किसी ठोस चीज को खाएं तो उसका टेस्ट हमें इमिडिएटली मिलता है क्या नहीं मिलता जब तक वो लार में डिजोल्व ना हो तो स्वाद में सहायक होती हैं, ठीक है अब भोजन के बाद में एक तो भोजन को लसलसा बनाने में या बोलस के निर्माण में बोलस भोजन को चबाने के बाद में लार से जो मिला हुआ भोजन है उसको बोलते हैं बोलस तो बोलस के निर्माण में इसके अलावा भोजन के बाद में जो भोजन के कुछ भाग हमारे मुंह में रह जाते हैं है ना तो ओरल कैविटी और टीथ इनकी सफाई में भी इनका काम होता है किसका लार का और कोई कार्य हाँ हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में इसके अलावा और कुछ किसी को पता है एंटीबॉडीज है ना संक्रमण को रोकने में हमारे जो मुंह में यदि कोई संक्रमण होता है तो उसको रोकने के का काम भी लार करती है और कार्बोहाइड ट्रेड का पाचन कहां से शुरू होता है मुंह से है ना तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है तो उसमें किसकी वजह से होता है टाइलिन की वजह से तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होती है ठीक है हाँ अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात में जब हम सो जाते हैं तो उस समय ये देखा जाता है कि लार का सिक्रेशन थोड़ा कम हो जाता है या तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं कभी है ना तो क्या होता है लार का सिक्रेशन अचानक कम हो जाता है तो जब हम सोते हैं उस समय भी लार का सिक्रेशन कम होता है तो उस समय में क्या होता है ये जो लार है लार में जितने भी एमाइलेज और लाइसोजाइम एंजाइम्स पाए जाते हैं ये इनको वर्क करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और अदर बैक्टीरिया नहीं मिलते हैं तो वो लार के जो एंजाइम्स हैं वो जमा हो जाते हैं है ना तो अब उनका काम क्या होता है अब एंजाइम्स का मुख्य काम क्या होता है किसी भी प्रोसेस को तेज कर देना तो जैसे ही हम पानी पीकर वो सलाइवा को अंदर पहुंचाएंगे तो भोजन के पाचन में वो सहायक होती है ठीक है तो लार नहीं